వెంకటేష్ గారు ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ స్పీకర్ సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్క్రీన్లలో రెండు పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి మన తెలుగులో ఐదు సంక్రాంతికి వస్తున్నాయి తమిళ్ రెండు సినిమాలు వస్తున్నాయి మీ చిన్నోడు మొత్తం థియేటర్ లాగేశాడు సో మీకు ఏమైనా థియేటర్లు దొరకాయా లేదా సార్ మీ చిన్నోడు మహేష్ బాబు అన్ని థియేటర్లు లాగేశాడు మీకు ఏమైనా మీరు అనుకున్న థియేటర్లు దొరకాయి నేనేమి ఫీల్ అవునా మా అసలు మాకు వచ్చినాయి తీసుకుంటాను ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుందో చూస్తాం అంతే హ్యాపీగా అందరు బాగుండాలి అమ్మా మన మీరు మాట్లాడుతూ హిమాలయాలకు వెళ్ళే ఆలోచన ఉన్నది ఇంకా ఆలోచన ఉందా సార్ అప్పుడప్పుడు గ్యాప్లో వెళ్దాం అనుకున్నాను అప్పుడు ఆ గ్యాప్లో వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పాను అది అప్పుడు ఆ సినిమా చూసి లేదు ఇంకొంచెం సినిమాలు చేద్దాం అని వెళ్ళిపోవటం అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాం కదా అలా వెళ్ళి రావటం వెళ్ళి రావటం చేస్తానే ఉన్నాను అంతే మీరు బై మిస్టేక్ అదే అందరూ వెళ్ళిపోతున్నా నేను వెళ్ళమ్మా ఎక్కడికి వెళ్తాను వీళ్ళందరూ ఉంటే అది అక్క ఎట్ట వెళ్తాను నేను మొత్తం నా లైఫ్ అంతా వీళ్ళకి యూనో సో మచ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిలిం చేశానంటే యూనో ఎస్పెషలీ అంటే విత్ విత్ నో ప్లాన్ విత్ నో గోల్ దేవ్ గివ్ మీ సో మచ్ లవ్ అండ్ ఒక కెరియర్గా ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇట్ వాస్ సో ఐ మీన్ ఐమ్ సో హ్యాపీ యూనో యూ గివ్ నస్ సో మచ్ బట్ అది చేయాలి కదా అప్పుడప్పుడు కొంచెం తెలుసుకోవాలి కదా వెంకటేష్ గారు గుడ్ లక్ సార్ ఒక సీజన్లో రెండు మూడు సినిమాలు కాంపిటేటివ్గా రిలీజ్ అవటం అనేటువంటిది వాట్ ఈస్ వెల్దీ అండ్ వెల్కమింగ్ కానీ డే టైం ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ రావటం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు ఎనీబడి రీసెంట్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే సాలార్ అండ్ డంకి రెండు కూడాను వన్ డే గ్యాప్లో రిలీజ్ అవటం వల్ల రెండు సినిమాలు దెబ్బతిన్నాయి కొంచెం నష్టపోయినాయి వాటి ద్వారా ఇప్పుడు ఎట్ ప్రజెంట్ ఈ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ కాంపిటీషన్లో వెళ్ళటం అనేటువంటిది హెల్దీ అనుకుంటున్నారా దీన్ని ఆపటం కోసం ఏదైనా ప్రయత్నం జరిగిందా యూజువలీ ఐ డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బాబు అండ్ అండ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ ఫస్ట్ టైమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దిస్ వెర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది కూడా ఐమ్ ఐమ్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ ఆల్ దట్ ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్ బట్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ సో క్లెవర్ దిల్ ఓన్లీ వాచ్ ఫిలిమ్స్ విచ్ దే లైక్ సో ఐమ్ షూర్ దేల్ గివ్ స్పేస్ టు ఆల్ ది ఫిలిమ్స్ సో మనం ఆ పాజిటివ్ దీంట్లోనే వెళ్ళాలి బట్ దానివల్ల ఈ సినిమా ఇది అయింది అవన్నీ విల్ సీ ఆన్ ద పండగ సమ్ టైమ్స్ if all the films are good i wish all the films are good anni cinema lelli chustaru that's what i'm wishing but ok ok sir vengan sir stylish stylish entha cheppukunna 25th film 50th film 70th 55th film 100th film ivanni kuda landmark films kada they cause a extra weight on the director's brain ee cinema ki what is the extra weight you are carrying and this the fans mukhyanga they are waiting for the film idantha chusin tarvata aa extra weight how you are bearing అంటే ఆనెస్ట్లీ అంటే ఐఎమ్ నాట్ లయింగ్ సార్ బట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ దట్ ఎక్స్ట్రా వెయిట్ డ్యూరింగ్ అంటే నేను సినిమా చేసేటప్పుడు అప్పుడు అనిపించలేదు సినిమా కాపీ అంతా అయిపోయి చూసుకున్నాక నాకు ఓ యునో ఇట్ స్టక్ మీ అట్ దట్ టైమ్ సో అండ్ ఆల్సో సర్ ఫ్యాన్స్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెల్ బిహేవ్డ్ విత్ మీ లైక్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ అబౌట్ ఏమైనా చేసినా కూడా సినిమా బాగుండాలన్న దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు సర్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ లైక్ యూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఐమ్ సీన్ మ్యాన్ సో శైలేష్ గారు ఇక్కడ ఇక్కడ హాయ్ అండి మైసెల్ ఫేమ్ అమ్మాలి సో సార్తో వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కథ చెప్పిన కాడి నుంచి స్టోరీ డైరెక్ట్ చేసిన కాడి నుంచి మీకు బాగా నచ్చిన వన్ క్వాలిటీ ఏంటి వెంకటేష్ గారిలో వాట్ యూ లైక్ ద మోస్ట్ ఏం నేర్చుకున్నారు ఆయన దగ్గర నుంచి అంటే ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే హీఈస్ వెరీ ఈజ్ అ వెరీ డిటాచ్డ్ పర్సన్ నాకు అది చాలా ఇష్టం సార్ దగ్గర దేనికి కూడా ఎక్కువ ఐఎమ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే డోంట్ లైక్ యునో సార్ దగ్గర ఒకటి చెప్పారు నాకు ఇన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టూ త్రీ మీటింగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడో కూర్చున్నప్పుడు అండ్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్ మీ ఏదైనా ఒక విషయం నీకు జరిగినా మీ వాళ్ళకి జరిగినా కూడా ఒక్కసారి థర్డ్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూడడం నేర్చుకో హాఫ్ ఆఫ్ యూర్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సాల్వ్డ్ అని సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ కామ్ మీ డౌన్ కొద్దిగా ఇంతకు ముందు కొద్దిగా హైపర్ ఉండేవాడిని సో సైన్ అప్ చేసి సార్తో కొద్దిగా సార్ సో కొద్ది కామ్ డౌన్ అయ్యా ఆఫ్టర్ సైన్ దప్ సో ఎస్ఎంఏ అనేది ఇష్యూ డిజాస్టర్ అనేది బైబర్త్ వస్తుంది జేనెటిక్ వెళ్ళి సో మన ట్రైలర్ చూస్తే టెన్ ఇయర్స్ బేబీకి సడన్గా వచ్చినట్టు అనిపించింది సో ఇది బై బర్త్ చూపిస్తున్నారా లేదంటే సడన్గా అంటే సార్ ద సిమ్టమ్స్ ఇస్ వాట్ ఎప్పుడు సిమ్టమ్స్ సర్ఫేస్ అవుతాయి అన్నది డి
యాజ్ ఏ హీరోగా ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఎమోషనల్ సీక్వెన్స్ చేసేటప్పుడు అంటే ఓన్ చేసుకొని అంటే ఎప్పుడు లేనిది చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు అని విన్నాం యాజ్ వెల్ యాజ్ అర్ధరాత్రి టైంలో కూడా ఫ్యాన్స్ వచ్చి మిమ్మల్ని విజిట్ చేయడం కానీ సో అంటే అది ఎంతవరకు మీరు ట్రావెల్ అయ్యారు ఈ సినిమాతో అంటే ఇంటివరకు ప్రేక్షకులు ట్రావెల్ అయ్యి ఆ ఎమోషన్కి గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా బిగినింగ్ కొంచెం అర్థమవుతా అర్థమవుతా ఉండింది తర్వాత కొంచెం న్యూ ఇయర్ నేను కొంచెం కదా నేనేనా లేకపోతే యాజ్ ఏ హీరోగా అంటే మనం చేసేటప్పుడు యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు అటాచ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే మీరు ఎమోషనల్ సీక్వెన్స్ చేసేటప్పుడు అంటే ఎప్పుడు లేనిది ఓన్ చేసుకొని ఎమోషనల్ అయ్యారని విన్నాం అది ఎంతవరకు నిజం నో ద సీన్స్ వర్ సో వెల్ రిటర్న్ అండ్ బికాస్ ద బేసిక్ ప్లాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గాడ్ అ వండర్ఫుల్ ఎమోషన్ సో ఆ సెంటిమెంట్ బిగినింగ్ చే ఉంది కాబట్టి అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎమోట్ అవడానికి యూనో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రియల్ ఎమోషన్ కమింగ్ అండ్ దేవుడు దయ వల్ల ఆ ఎమోషన్ ఎప్పుడు బాగా పలికింది సో ఈ సినిమాలో కూడా ఐ హవ్ గివెన్ మై రైట్ ది రైట్ ఎమోషన్ సో వెకేష్ గారు యానిమల్ మూవీ చూసారా ఒకవేళ చూస్తే యానిమల్ మూవీ చూసారా ఒకవేళ చూస్తే సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ఏమైనా సినిమా చేయాలనిపించిందా ఏది యానిమల్ మంచి రోజు బాగుంది బాగుంది ఇది సైంధవ్ అనేది ఆ టైటిల్ లో పవర్ఫుల్ ఉంది యాక్చువల్ గా ఎందుకు పెట్టారో పేరు తెలియదు కానీ కౌరవుల్లో మన మహాభారతంలో సైంధవుడు ఆయన కొన్ని వరాలు కూడా ఉంటాయి అయితే మీ నుంచి మీరు చాలా మంది డైరెక్టర్ల దగ్గర ఈ రోజు చాలా కలిసి పనిచేసారు ఆయన ఏంటి మీ నుంచి పదాలు సమ్ ఎక్స్ వై జెడ్ నేర్చుకున్నా అన్నారు ఇంతమందితో ఇంత సెవెంటీ ఫైవ్ సినిమాల జర్నీలో మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు ఇతరుల దగ్గర నుంచి బాగా ఇంపార్టెంట్ బాగా మీకు బాగా నచ్చిన అంశాలు కొంతమందిలో ఉంటాయి కదా అవి ఏమైనా ఉన్నాయా అవి ఏమైనా తెలియజేస్తారా రెండు మూడు చాలు రెండు మూడు ఎందుకండి ప్రతి సెకండ్ నేర్చుకుంటున్నాను మీరు ఇప్పుడు లేట్కి వచ్చారు కాదు లేట్కి వచ్చి మీరు అడిగారు ఆ షార్ప్నెస్ నేను ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయే టైంలో మీరు వచ్చారు చూడు నేర్చేసుకున్నాను ఎట్లా రావాలి ఏ టైంకి రావాలి ఎట్లా లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలని కూడా నేర్చేసుకున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ కాదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీమ్ అందరికి కూడా